సోమవారం జరగబోయే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో శాసన మండలి రద్దుకు సంబంధించి ఏం జరగబోతోంది ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అనేది ఒక ఆసక్తికరంగా మారింది అయితే ఇదే టైంలో చంద్రబాబు గారికి అలాగే ఆ పార్టీ నేతలకి ఒక గట్టి షాక్ ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో చాలా ప్రిపేర్డ్గా చాలా ప్లాన్డ్గా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు వెళ్తున్నారు ఆ రకంగా పావులు కదుపుతున్నారు అనేది ఒక స్పష్టమైన సంకేతం అయితే అందుతోంది అసలు ఏం జరగబోతుందంటే యథావిధిగా ఆల్రెడీ ముందు ప్రకటించినట్టు శాసన మండలి రద్దుకు సంబంధించి ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపి పెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక అస్త్రాన్ని సంధించే అవకాశం ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఒకప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు రద్దు చేసిన మండలిని మళ్ళీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు దాన్ని తీసుకువచ్చారు అంటే మీ తండ్రి గారి ఆశయాలను మీరు తొంగలోకి తొక్కి మళ్ళీ మండలిని రద్దు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు అని ఒక సెంటిమెంట్ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ సిద్ధంగా ఉంది అనేది వైసీపీ శ్రేణులకు అందిన సమాచారం ఇదే టైంలో ఆ సెంటిమెంట్ అస్త్రాన్ని తిరిగి చాచి పెట్టుకొట్టే విధంగా ఒక పక్క వ్యూహంతో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిద్ధమవుతున్నారు అది ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే అప్పట్లో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ మండలిని మళ్ళీ ఏర్పాటు చేసేందుకు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు దాన్ని ఎలా అడ్డుకున్నారు ఆ మండలి మళ్ళీ ఏర్పాటు అవ్వకుండా అప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఎలా అడ్డుకున్నారు అనే దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు టీడీపీకి ఒక షాక్ ఇవ్వాలనే ఒక సరికొత్త వ్యూహంతో సిద్ధమైంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీ అలాగే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకంటే అప్పట్లో వాళ్ళు ప్రధానంగా ఆరోపించిన ఆరోపణలు ఏంటి అంటే చంద్రబాబు గారు వైఎస్ తన అనుయాయులకి సీట్లు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే మళ్ళీ వాళ్ళందరికీ పదవులు ఇచ్చేందుకే మళ్ళీ మండలిని ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు అని అప్పుడు చంద్రబాబు గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు విమర్శలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి ఒక యాభై ఎనిమిది పేజీల ఒక అస్త్రాన్ని సిద్ధం చేసి పెడుతున్నారు దాన్ని చంద్రబాబు గారు కనుక ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేస్తే ఆ యాభై ఎనిమిది పేజీల అస్త్రాన్ని వదిలేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు ఇది ఒక గట్టి షాక్ తగలబోతుంది చంద్రబాబు గారికి సోమవారం అసెంబ్లీలో అనేది చాలా క్లియర్గా మనకి అందుతున్న సమాచారం ఈ వ్యూహాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ ఎలా ఎదుర్కొంటుంది అనేది కూడా ఒక ఆసక్తికర అంశమే అయితే ఒక్కసారి అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో శాసన మండలి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో అప్పుడు మొదలైంది కాబట్టి ఆ తర్వాత మండలి ఎలా రద్దు అయింది అప్పుడు ఏం జరిగింది అనేది ఒక్కసారి కనుక మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఎన్టీ రామారావు గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ఆ మండలిలో కాంగ్రెస్కి అప్పట్లో మెజార్టీ ఉండేది ఫలితంగా టీడీపీ బిల్లులు పాస్ విషయంలో మండలిలో చాలా ఇబ్బంది వచ్చేది ఇప్పుడు ఎలాగ తెలుగుదేశం పార్టీతో ఇబ్బంది వస్తుంది అలాగే వచ్చేది అయితే అందుకే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఎన్టీఆర్ అప్పుడు మండలిని రద్దు చేయించారు తిరిగి రెండు వేల ఏడులో కాంగ్రెస్ హయాంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మళ్ళీ శాసన మండలిని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు మండలి మళ్ళీ రద్దయ్యేందుకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం అదేంటి అంటే ప్రస్తుతానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ అలాగే తెలంగాణ మహారాష్ట్ర ఉత్తరప్రదేశ్ అలాగే కర్ణాటక బీహార్ రాష్ట్రాల్లో కౌన్సిల్ ఉంది మిగతా రాష్ట్రాల్లో మండల కౌన్సిల్ అనేది లేదు అయితే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మండళ్ళు కావాలి అనే ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి అదే టైంలో కేంద్రం మాత్రం ఎప్పట్లో మండలను తిరిగి ఇచ్చే ఆలోచనలో లేదు అని చెప్పి కేంద్రం నుంచి ఒక క్లారిటీ వచ్చిన పరిస్థితి కూడా ఉంది ఇప్పుడు వైసీపీ ప్రభుత్వం మండలి రద్దు చేయాలి అనుకుంటే ఈ ప్రక్రియతో కేంద్రం ఈ ప్రక్రియ ఖచ్చితంగా కేంద్రంతో ముడిపడి ఉంది కాబట్టి ఇది వెంటనే అయిపోయే అవకాశాలు ఉండవు అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం ఆల్రెడీ ఇందాక నేను చెప్పాను ఆ ప్రక్రియ ఎలా జరగాలి ఏంటనేది సో వైసీపీ నిర్ణయాన్ని కనుక కేంద్రం ఒప్పుకుంటే అప్పుడు వెంటనే మండలి రద్దు అయిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి వైసీపీ ప్రభుత్వానికి అలాగే రాజధాని విశాఖకు తరలించేందుకు వీలవుతుంది ఒకవేళ ఒప్పుకుంటే కనుక అయితే రాజధాని తరలింపును వ్యతిరేకిస్తున్నామని చెప్పి బీజేపీ నేతలు చెప్తున్నారు కాబట్టి వైసీపీ ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒప్పుకునే అవకాశాలు లేవు అనేది కొంతమంది వాదన ఇదే టైంలో మండలి రద్దు చేయాలనే ప్రతిపాదించిన కేంద్రం దీనిపై వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోకుండా అక్కడ కూడా కొంచెం జాప్యం చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎవరి లెక్కలు వాళ్ళకు ఉంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా జాప్యం చేసే అవకాశం ఉంటుంది దీంతో ఎవరి వ్యూహాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది మాత్రం మనం కాలమే నిర్ణయించాలి వేచి చూడాలి కాకపోతే ఈ లోపల మాత్రం ఈ రెండు పార్టీలు ఒకరినొకరు ఒక బలమైన అస్త్ర శస్త్రాలు సంధించేందుకు మాత్రం సిద్ధమవుతున్నారు అది ఆ అస్త్రాలు ఎలా ఎవరికి తగులుతే దాని తర్వాత రాజకీయ పరిస్థితులు రాజకీయ పరిణామాల్లో ఎలాంటి మార్పు వస్తుంది అనేది వేచి చూడాలి ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్
ఎవ్రీవాన్